bem-vindos a mais uma edição de Blues Blues, o seu programa de debates de World of Warcraft. E galera, nos últimos dias, o preço do All Tolkien tá batendo todos os recordes e tá ultrapassando todos os limites. Chegando até 370 mil gold nos servidores europeus. E por isso, muitos jogadores já começaram a se perguntar, ô oh, Codex! Será que ainda vale a pena eu pagar a minha mensalidade com o Token? Ou será que vale muito mais a pena eu trabalhar, pegar um dinheirinho e pagar a mensalidade? Ou quem sabe jogar um outro jogo? Por isso hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que está que acontecendo, por que, que o Token está explodindo, está com esses valores completamente absurdos e o mais importante, se ainda vale a pena você pagar a sua mensalidade farmando dentro do World of Warcraft. Mas galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento, é quanto mais você entrar de conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá bom, galera? E também ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar notificações personalizadas, algumas notificações que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então, galera, não esqueça. Like no vídeo, escreve comentário e ativa as notificações. Então, o que, que está acontecendo? Nas últimas semanas, o valor do All Token só está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. É claro que tem aquela variação. Então, eu nem vou falar um valor aqui, porque tem dia que o óleo está 320, depois vai 350, depois vai baixo um pouquinho. Mas, basicamente, ele passou de 300 mil gold e não abaixou ainda. Então, para começar, vamos falar um pouquinho por que, que o preço está tão alto. Porque para a gente entender se esse preço vai continuar subindo, ele vai diminuir, ele vai voltar. Galera, quando lançou, era 10 mil golds do All Token. Vocês não estão ligados, era 10 mil gold. Tem gente que tem assinatura do World of Warcraft até 2.235 de tão barato que era naquela época. Mas então, como é que o sistema funciona e por que, que ele está tão caro nas últimas semanas? O All Token, ele é um sistema baseado em demanda e procura. Muita gente acha que o valor do All Token, quanto você tem que pagar em Gold para comprar o All Token definido pela Blizzard. Na verdade, não. É tudo um sistema automático feito pela própria comunidade. Como é que funciona? Na loja americana e europeia, o jogador ele pode entrar e pode comprar um All Token por 20 dólares. Ok? 20 dólares. Dependendo da sua moeda, 20 euros. Mas o valor, vamos aqui ficar com os dólares para ficar mais fácil. Então, o jogador americano, o jogador europeu, entra na loja da Blizzard e ele compra o All Token por 20 dólares. Beleza? Codex, mas isso não tem na loja brasileira. Sim, não é possível você comprar aqui no Brasil o All Token com dinheiro real, nem na América Latina. tá? E por que, que as pessoas compram o All Token por 20 dólares? para transformar esse All Token em Gold. O sistema só funciona porque, na verdade, é como a Blizzard vende Gold para os jogadores sem ser de uma maneira direta, beleza? Então, você vai na loja americana e você compra o All Token por 20 dólares. Aí, esse jogador pega o All Token que ele comprou, vai na casa de leilão e coloca para vender o All Token. Ele não define o valor que vai ser vendido. O sistema vai analisar quanto que está o valor naquele momento e é esse o valor que vai dar para o jogador americano. Então vamos lá. Você tem um jogador americano, ele gastou 20 dólares e comprou o All Token. Aí ele vai, coloca na casa leilão o All Token por Gold. Aí vem um jogador brasileiro, compra esse All Token por 300 mil Gold e esse 300 mil Gold vai para o jogador norte-americano. Então vocês perceberam que é o um sistema basicamente para venda de gold, para a Blizzard vender o gold, ok? Como a gente não pode comprar o All Token com dinheiro real, a gente, muito jogador, nem conhece essa outra parte do sistema. Acha que o All Token só serve para pagar mensalidade. Não, na verdade, para o brasileiro latino-americano, ele serve para pagar mensalidade. Para o americano e para o europeu, ele serve para comprar gold. Porque para eles é muito mais barato trabalhar, ter um trabalho e gastar 20 dólares e receber 300 mil gold do que ficar farmando ali dentro do jogo os 300 mil gold, sacou? Porque o salário deles é melhor que o nosso. Ok. 
Agora, beleza, Codex, entendi o sistema. Agora me explica por que, que o preço está explodindo. Como eu falei para vocês, o valor do All Token na loja da Blizzard é 20 dólares. Ele não muda. E só um pequeno detalhe, é por isso que é interessante para a Blizzard que o brasileiro, que o argentino, que o colombiano, que o peruano pague a mensalidade pelo All Token. Porque quando você, no Brasil, paga mensalidade pelo All Token, na verdade, um americano e um europeu comprou por 20 dólares. Isso é, a gente está pagando na mensalidade 20 dólares. É o 20 dólares do americano, mas é 20 dólares. Quando a gente paga na mensalidade com o nosso cartão de crédito, quando a gente paga aqui no Brasil, a gente paga 40 reais, beleza? Quanto que é 40 reais? 8 dólares. Então ela está conseguindo mais de duplicar o valor da mensalidade do brasileiro, do mexicano, do argentino, quando a gente compra pelo Outtoken. Então é muito mais interessante quando a gente compra pelo Outtoken, beleza? O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta, porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$ 6,00 no, por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$ 6,00 por mês. O que, que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom Loja OMS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom Lorde Moest, tá bom, galera? Aproveita que é só até o, final, até o final do mês. O Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom Lorde Moest. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Mas vamos lá. Por que, que o preço disparou? Esse preço é determinado pela comunidade, pela demanda e pela procura. O que, que acontece com esses sistemas? Quando você tem um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, você tem um preço estabilizado. Quando a balança começa a puxar muito para um lado, ou o preço sobe demais, ou o preço desce demais. E como é que funciona na questão do All Token? Então, lá. Se você tem muito americano comprando o All Token com dinheiro real, isso é, muito americano querendo comprar gold, o que que acontece? Você tem muita gente colocando o All Token e o preço do All Token ele vai diminuindo, vai diminuindo e vai ficando mais baixo. Agora, quando você tem poucos americanos comprando o All Token, isso é, comprando com dinheiro real, o que que tem? O preço vai subindo para quê? Para estimular que mais jogadores comprem o All Token para ganhar mais gold. Vamos lá. Se o preço está 100, você está pagando 20 dólares e está recebendo 100 mil gold. Ah, é muito pouco gold. Não vou comprar. Aí o que, que o sistema faz automaticamente? Ele vai subindo o preço para que em vez de 100 mil gold, a pessoa receba 200, 300 mil gold. E aí estimule as pessoas a comprarem o All Token com dinheiro real. Porque agora está valendo a pena. Semana passada eu ia ter 100 mil gold. Agora eu vou ganhar 300 mil gold. Então... Quanto mais pessoas comprarem o All Token lá nos Estados Unidos e na Europa com dinheiro real, menor o preço. Agora, do outro lado, isso também acontece. Vamos dizer que tem muito brasileiro que está querendo comprar o All Token. A procura está muito grande, ok? Tem muito brasileiro procurando o All Token. Teoricamente, o preço dele iria subir. Se tem pouco brasileiro procurando o All Token, o preço, teoricamente, ele iria descer. Mas tudo depende dessa demanda e procura. Tem que ter um certo equilíbrio para a gente saber. Então, o que, que está acontecendo nesse momento para o valor do All Token está subindo? O valor do All Token ele está subindo pela impressão, pelo que a gente percebe da própria comunidade, 
é que cada vez mais a gente tem menos jogadores farmando, é, comprando gold através do old token lá fora. Porque o World of Warcraft está com menos jogadores. Então você tem pouca gente querendo transformar 20 dólares em gold. Pouca gente querendo transformar 20 dólares em gold. E muita gente querendo pagar a mensalidade com o gold. Isso é não dar dinheiro para a Blizzard. Essa junção de dois fatores é o que faria o valor do old token estar explodindo tanto, estar subindo tanto assim. Muita gente querendo transformar o gold que tem no World of Warcraft em ou mensalidade ou um saldo batonete para comprar o Diablo 4. Porque vocês lembram quando teve a primeira explosão do old token, que o preço dele subiu para caramba? Foi quando a gente teve o Diablo 4. Por quê? Muito jogador usou o gold que tinha no World of Warcraft para comprar o Diablo 4. Então você pegava aquele gold, transformava no old token, e quando você transforma no old token, vocês têm duas opções. Ou você pega aquele old token e paga a mensalidade, ou você pega aquele old token e transforma em saldo batonete que você pode comprar em qualquer coisa. Pode comprar no Diablo 4, pode comprar na expansão do World of Warcraft, pode pagar Rastone, pode comprar no Coffee Dutch. Então... Quando tem o lançamento de um jogo grande assim da Activision Blizzard e o jogador pode pagar esse valor com o token, a gente vê o valor subindo. Então a gente parece que está vendo uma tempestade de dois lados. Cada vez menos jogadores na Europa e nos Estados Unidos comprando o token com dinheiro real, porque talvez tenha pouca gente jogando o jogo e ao mesmo tempo muita gente querendo pegar aquele gold que tem dentro do World of Warcraft e transformar em outra coisa, seja mensalidade, ou seja, para comprar outros produtos da Blizzard, beleza? Então, não dá para cravar exatamente o que está que acontecendo. Mas, quando você tem um crescimento pequeno, quando teve próximo do Diabo 4, a impressão era que era essa. Que o jogador, em vez de pagar para comprar o Diabo 4, o jogador pegou o Gold e colocou no Diabo 4. Mas, quando você tem um crescimento absurdo, como tem nos últimos meses, parece que as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, beleza? Aí, a gente chega na questão... Se vale ou não a pena você pagar a mensalidade com o outro, tá? Para isso, eu coloquei essas tabelinhas aqui para a gente fazer um cálculo aqui ao vivo com vocês para ver se vale ou não a pena. Eu vou deixar os números contarem para você. Galera, primeira coisa. Vamos contar que o old token ele está saindo porque esse valor ele muda de toda hora, né? Mas vamos calcular aqui que o old token ele vai estar em 300 mil gold. 300 mil gold. Tá? Só para deixar mais arredondado. 300 mil gold. Beleza? Para você pagar um mês de mensalidade, você precisaria de 300 mil gold. Ficou horroroso, mas tudo bem. 300 mil gold. Agora vamos calcular quanto que o jogador consegue farmar mais ou menos no World of Warcraft. Beleza? Porque tem um problema hoje em Dragonflight que Dragonflight não tem um farm de gold tão bom e tão fácil como teve em outras expansões. Desde o Orlos of Draenor, a Blizzard, ela sempre colocou um sistema, nós não sabemos, na verdade, se ela colocou um sistema ou foi sem querer, mas sempre teve uma maneira de você farmar muito gold muito barato. Já foi a mesa dos seguidores, já foram você fazer as missões, as world quests, já foi você fazer os chamados. Nessa expansão Dragonflight não tem uma maneira muito boa. E aí eu tenho certeza que alguém vai me dizer, não, Codex, tem sim, tem aquelas corridas. Galera, é isso que eu quero falar com vocês. As corridas não são a maneira boa de você farmar gold. Vamos fazer o cálculo aqui? Vamos lá. Quantas corridas estão ativas todas as vezes que você loga no jogo? Você tem uma corrida para cada zona, uma para Chapadonara, uma para Taldraços, uma para Costa Esperta e uma para Faixa Lazuli. Você tem mais... Duas corridas no Recôndito Proibido e você tem duas corridas na Caverna Zalalek. Então, o que isso aqui quer dizer? Você tem sempre oito corridas ativas quando você loga. Nessa expansão, as World Quest, elas renovam de duas vezes na semana. Tá? Duas vezes na semana. O que isso quer dizer? Se você tem oito corridas e elas renovam duas vezes, no total, por semana, você vai poder fazer... 16 corridas, 16 corridas por semana, beleza? 16 corridas por semana, tá? Agora, vamos pensar que um mês tem 4 semanas. São 16 corridas por semana, vezes 4. Isso é, no total, você vai fazer 64 corridas, 
com cada personagem, beleza? Cada corrida vai te dar mais ou menos 560 golds, tá? Então vamos calcular aqui quanto você vai conseguir por mês fazendo as corridas. Vezes 560. Por mês você vai conseguir 35 mil 840 gold. Ok? Por mês você vai conseguir 35 mil gold para a gente arredondar fazendo as corridas. Fazendo todas as corridas sempre que tiverem ativas com o um personagem. O que, que isso aqui quer dizer? Se você precisa de 300 mil gold por mês, você vai ter que fazer 300 mil divididos por 35 mil para arredondar. 8,5. O que isso quer dizer? Se você quiser pagar a sua mensalidade só com as corridas, você vai precisar fazer todas as corridas de todos os mapas com, no mínimo, nove personagens. Oito personagens porque a gente está... É, nove personagens, porque não tem como você fazer meio personagem, tá? Então, arredondando aqui, até porque o Gold não está 300 mil Gold. Isso é, você vai ter que fazer, no mínimo... Com nove personagens. Todas as corridas. Que, quanto que isso aqui quer dizer por mês? Tá? Vamos lá. Você vai ter que fazer... A gente viu que são 64 corridas por mês. né? 64 corridas por mês. 64 corridas vezes 9. Você vai precisar fazer apenas 576 corridas por mês para pagar sua mensalidade. 576 corridas. Vamos pensar aqui... Que cada corrida leva dois minutos. E para você voar de uma corrida para outra, você leva mais um minuto, tá? Então vamos dizer que você leva... Vamos contar aqui três minutos para cada corrida. São 376 corridas. Que, desculpa, 576 corridas. Cada uma levando três minutos. Isso é vezes três. Você vai gastar apenas 1.700 e 28 minutos fazendo as corridas para você pagar essa mensalidade. Vamos ver quantos isso aqui dá em horas? Dividido por 60. Você vai gastar apenas 20... É sério? Eu fiz isso aqui conta certo. Você vai gastar apenas 28 horas fazendo as corridas... Eu fiz essa conta certa. Pera aí. 16 corridas por semana. Vezes 4. 64 corridas por mês. 64 corridas por mês. Tá certo. Com 9 personagens. Vezes 9. 576 corridas. Vezes 561 de gold, 323 gold. Tá certo. Tá? Então é isso mesmo. São 576 corridas que você faz por mês. 576 corridas, levando 3 minutos cada corrida, já contando o tempo de você ir até uma corrida. Vamos botar 2 minutos. Vamos botar 2,5. 2,5. Vezes 2,5. 2 minutos e meio. Então, 1.440 minutos, dividido por 60, 24 horas. Tá. Então... Você vai ter que passar apenas 24 horas farmando as corridas para você pagar a sua mensalidade. Aí eu te pergunto, uh, se você por acaso trabalhar, isso aqui quer dizer 24 horas, você trabalha 8 horas por dia, divididas por 8, seriam 3 dias de trabalho. Eu te pergunto, 3 dias do seu trabalho te pagam mais que 40 reais? Três dias do seu trabalho te pagam mais que 40 reais? Porque vamos pensar o seguinte, se você recebe 20 reais por dia de trabalho, três dias dão 60 reais. Então se você for trabalhar, você vai ter os 40 reais da sua mensalidade e ainda vai sobrar 20 reais. Para você, para valer a pena, 40 reais... Você tem que receber por dia de trabalho 13 reais. 
Se você receber por dia de trabalho menos 3 reais, tá? Vou multiplicar isso aqui por 30. É. Se você receber é por 30 dias de trabalho, né? Se bem que a gente trabalha... Cara, arredondando para cima, para ficar mais claro, se você receber no seu trabalho mais de 400 reais por mês, não vale a pena você farmar o gold. Tá? Se você recebe no seu trabalho mais de 400 reais por mês, não vale a pena mais você farmar o gold. Porque o tempo que você vai gastar farmando gold valeria muito mais a pena do que você estivesse trabalhando e com o dinheiro do seu trabalho você pagasse a mensalidade. Vocês estão entendendo o que está que acontecendo aqui? Tá? Hoje, infelizmente, pelo valor do o token, pelo esse valor absurdo de 300 mil gold, não vale mais a pena você farmar o gold para pagar a sua mensalidade. Infelizmente. Sabe? Eu sei que você pagar 40 reais é caro num jogo que não tem tanto quanto... Eu sei que a vez melhorou bastante, mas quando a gente para para analisar... Eu sei que muita gente dá aquela dor. por 40 reais todos os meses, tem tanto jogo grátis por aí, tem tanta coisa para eu fazer, vou ter que pagar 40 reais por mês? Não, eu prefiro jogar de graça, porque eu farmo gold. Você não tá jogando de graça quando você tá farmando gold. Você tá gastando a coisa mais importante da sua vida, que não é o dinheiro, é o seu tempo. E o que eu tô mostrando aqui para vocês é que hoje... Se você quiser gastar o seu tempo, você vai gastar tanto tempo que não vale a pena. É claro que se você ainda acha que vale a pena, se você quiser farmar, beleza, o tempo é seu, o dinheiro é seu. Só que você tem que estar em mente a quantidade de tempo que você vai ter que farmar. E só para deixar um disclaimer, eu sei que tem outras quests que tem gold, que dão gold, que você pode fazer. Eu sei de tudo isso, tá? Por quê? Quando você tem aquelas quests que dão 600 gold, de vez em quando aparecem umas quests que dão 1000 gold, que poderia diminuir. Mas, galera, tá, não são 24 horas que você tem que farmar fazendo corrida para você conseguir pagar a mensalidade. São 20 horas. Você ainda acha que vale a pena? 20 horas por mês farmando dentro do World of Warcraft para pagar sua mensalidade. Vale realmente a pena? Será que não vale mais a pena você pegar esse tempo e jogar outro jogo, jogar o próprio World of Warcraft, aquilo que você quer, e deixar de ir no McDonald's no mês, ou talvez parar de jogar porque você acha que o preço é absurdo, o que você vai fazer com essa informação é de cada um. Vai ter gente que, vai, vai ter gente que putz, agora que você fez os cálculos e mostrou para mim, eu farmei gols durante dois anos, três anos, cinco anos. Mas agora que você mostrou para mim os cálculos, não vale a pena. Eu percebi, agora que eu percebi o tempo que eu tô gastando, cara... Eu vou parar de jogar esse jogo. Pode ser que você decida isso. Pode ser que você decida não. Eu acho que vale a pena agora eu pagar com dinheiro. Porque como você mostrou aí pra mim, é muito tempo pra eu ficar fazendo uma corridinha que eu não tô divertindo. Sabe? Será que vale a pena você jogar 20 horas sem se divertir pra depois chegar na parte que você se diverte? Pra algumas pessoas se divertem fazendo a corrida. Beleza. Faça a corrida. Outras pessoas não. Tá bom? Então, isso aqui não é pra... De, é, não é para fazer ninguém parar de jogar, sabe? Não é para desmotivar ninguém. Eu estou apenas apresentando os dados, porque muitas vezes, até o, até o momento da gente parar e fazer os cálculos, a gente não percebe realmente o que está acontecendo. É muito bizarro. Esse preço do All Gold, do All Token, é insustentável, na minha opinião, é insustentável para a comunidade continuar pagando a mensalidade com o All Token. Se o preço baixar, para mim, 150 reais é um preço justo. É um valor justo que aí você consegue, já com muito menos tempo, você consegue farmar esse gold. 150 reais. Mais do que isso, até 200. Porque a gente está assustado com 300 mil. Mas, na verdade, se você for fazer esses cálculos com 200 mil, você já vê que o negócio é meio que absurdo também. 150 é alto. Mas vai lá. Mais do que isso, não é, não é porque está em 300. 250 já seria um absurdo, 200 mil também seria um absurdo, tá bom? É isso, galera. Espero ter conseguido explicar para vocês, não ter ficado confuso. Desculpa aqui pelos meus números que eu coloquei, mas é porque eu queria mostrar para vocês. 28 horas ou 24 horas jogando, fazendo corrida para você conseguir pagar sua mensalidade, tá bom? É isso. Espero não ter errado dos números. Se eu errei algum número, e só para confirmar mais uma vez, só para deixar claro... 
Eu sei que no Tantas Quest não é exatamente 28 horas, isso aqui é só um exemplo, mas se você diminuir para 18 horas, você acha razoável? Se você achar, beleza, tá? É isso, galera. E para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. Primeiro, por que vocês acham que o preço do Tolkien subiu tanto? Ele subiu porque tem muito pouco jogador. World of Warcraft perdeu muito player lá nos Estados Unidos e na Europa. Então tem pouca gente comprando gols na loja da Blizzard. Vocês acham que o que aconteceu é que os jogadores que ficaram, eles estão querendo pagar com o Tolkien, não estão querendo dar dinheiro para a empresa? Vocês acham que foram as duas coisas juntas? Poucos jogadores lá fora e os que ficaram querem pagar com o token, não querem pagar em dinheiro? Ou você acha que não é uma manipulação? A Deus não tem nada a ver. Ou é muita gente querendo comprar coisas em outros jogos da empresa? Segundo, vocês ainda farmam, vocês ainda pagam a mensalidade com o token ou vocês pararam? Vocês acham que ainda vale a pena pagar a mensalidade com o token? Ou agora com esse valor não tem o menor sentido, não tem por que pagar o token com. pagar a mensalidade com o token, não vale mais a pena? E terceiro, se vocês pagavam a mensalidade com o token, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pagar com dinheiro agora real, vão pagar os 40 reais, vão assinar o jogo, vão parar de jogar ou vão continuar pagando com gold porque vocês são milionários, tem muito gold ou porque vocês acham que vale a pena vocês gostam de farmar o gold? O que, que vocês vão fazer? Escreva aqui embaixo que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês sobre esse assunto porque eu acho que isso aqui é um debate muito legal, muito interessante e eu quero muito saber o que, que vai acontecer na comunidade de World of Warcraft quando a gente começar a perceber que esses valores estão completamente absurdos. Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa um comentário, sugestão aqui embaixo, sua pergunta para o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.